么了？你怎么开的车啊？怎么了？我刚才从监控录像看见你倒车的时候，差点撞上一辆奔驰，你知不知道？哎呀，您看着悬，没事的。我开了很多年车了，不会剐着。嘿，怎么的？说你两句你还顶嘴了是不是？你信不信我给你公司打电话投诉你？你是不是不想干了？行行，对不起啊，对不起，对不起。哎，今天怎么来这么晚啊？是不是拉私活去了？这对不住啊，我呀、啊，今儿第一天上班，明天肯定准时。哎，行了行了，哎，对了，以后来我们小区啊，记住两件事：第一，开车小心点儿；第二，就是准时过来收垃圾。行了行了，走吧走吧走。欢迎好人入住咱们家，来碰一下。谢谢谢谢。嗯，好人啊，你妈的房间你看了满满意不满意啊？哎呀，我租这个外边的酒店公寓真的很方便，已经够打扰你们的了，真的不好意思再添麻烦。有什么好麻烦的呀？我跟你妈也通了电话了。他也不想住什么酒店式公寓，他也喜欢住家里，住家里多好啊啊！天天能够见面，你们可以互相多接触、多了解了。嘿嘿。哦，对了，医院联系好了吗？已经联系好了。啊，别担心，你妈不会有事儿的。他做完手术以后啊，那状态比别人都强。你妈的命硬着呢，非得看着自己儿子结婚，他才罢休呢，是不是？是是是，我一想这事儿，我就觉得特别对不起我妈。哎呦，不怪你，你是对的。男人呐、啊，必须事业有成，性格成熟，那才是结婚的最好时机呀、啊。那女人也是一样啊。你看小林，现在也是最好时机呀、啊。等你妈来了以后，我们要好好商量一下，尽快的让你们结婚，也算是给你妈冲冲喜。结婚？行吗？您稍等一下啊。不太好弄吧？开了，哎呦，终于开了，啊、太感谢了。哎，冯客气，那个您给一百块钱就行了。啊，这么贵啊？没给您多要，您看费那么大劲儿才打开。妈。哎，行。哎，对了，您这个锁啊，它已经太老化了，里边全是锈，建议您赶紧买一把新锁。哎，行。哎，那我就先走了。好嘞，哎，慢走啊。啊好好好。亮亮，嗯，你先回家写作业，妈妈趁着那五金店还没下班去买把锁啊。哎呀妈。别去了，那哪行啊？咱们把人家房子给打开了，不买锁哪行啊？再说这么大个门没锁不安全。你听话啊，我不就回来。哈<笑>人家结婚都是结婚，你结婚为的是冲喜，你怎么跟个喜儿似的？让你幸灾乐祸，你都愁死了，你还跟那乐，讨厌。我觉得吧，你就从了你妈得了。你嫁个好人总比嫁个坏人强吧，对吧？<笑>哎，宋姨宋姨，你说那好人要是娶了姑姑，算不算是为民除害呢？算。哎，他骂你，思思，<笑>你别跟那瞎起哄啊！我告诉你，你跟着他一起瞎起哄，没你什么好处。我告诉奶奶，马上把你拎回美国，就说你撺掇我不结婚的。对对对，是他，是他。哎，姑姑。<笑>不不，你不能这样，你别把气往我身上撒呀！我我什么都不说，我闭嘴行吗？趁早闭嘴。哼<笑>。那你到底准备怎么办呀？不知道，等他们来了再说吧。他们总不能一直住我家不走吧？
，实在没招，我就搬你那儿去。啊，我就不信了，我我惹不起他们，我还躲不起、啊。那要是你妈拎着菜刀进我们家怎么办？我可害怕。哎呦，他说我毁了他女儿的好事，那我可担不起啊。有这种可能性哎？那可不好说。哎，以我奶奶那脾气，把你大写八块都有可能。有这种可能、嗯，小心点啊。会有八块吗？身上才四块半。摸摸摸。喝酒喝酒，来来来，咖啡带酒。你这你挺没劲的还，又不喝酒，老吵吵，咖啡带酒带个屁呀、啊，喝一口，谁不会开车呀？车啊，遵守交通规则。那你不会把车停这儿啊？我赶紧喝呢。啊嚏，这，嗯，妈，您没事吧？是不是风吹着了？呃，可能是有点感冒吧。嗯。妈，那您先睡吧。妈妈等何青叔叔回家呀，咱们今天换人家的锁，他也没钥匙。你别操心了，你写你作业吧。哦，我知道了过了你啊！咱不说房客不房客的，这两户人住里换锁，你怎么原因是啊你？我我我睡着了，我下午下班回来以后吧，这个锁它打不开，坏了，它一直不好使，你不是也知道吗？后来我就找了一个修锁匠，把门给打开了。我我我想，这么一大门也不能没锁吧？我就买了把新锁给安上了。就这么回事儿啊？没那么寸的事儿，好好一锁一下午就坏了。我就问你，你换锁为什么不圆一声？我圆一。我我打你手机了，你老不在服务区。何叔叔，我妈确实给您打电话了，您也确实没接，她没骗您。好好好不让你们多，谁知你们说的真的假的呀？叶红，反正你换锁这事儿是成心的，这我瞧出来了。叶红，你要这么干，我觉着我前天晚上处理问题那方式我也没什么不对，我这还傻了吧唧，我分析呢，我觉着我有问题。第二天我道歉没有？我道歉没有？你呢？你这么做你应该吗你？而且我觉着我出去找份工作。咱把这作息时间咱给错开，这不就相安无事了吗？不行，这都不行。哎，你让不让人说话、啊、你？我，我是那意思吗？我报复你什么呀？我那锁真坏了，那个你们那邻居大姐她给我那修锁匠的电话号码，你问她去啊。我没那闲工夫，我找谁呀、啊、我？哦，你不叫人家怂就来了。我跟你说，我就一倒霉催的。自打认你的倒霉朋友，我这工作就没了。我是一司机，现改开垃圾车了。你这好不容易一天回到家，锁让人给换了，这都什么情况啊？我跟你说，我要不是图你俩房租，要不是有合同管着，我不愿意租这房子。什么也甭说了，散，咱散啊！仨月，仨月顶完，咱散，散散散散散。妈，您没事吧？是不是风吹着了？我没事，你进屋吧。哦，知道了。啊，心锁也不好使。啊。处理好的，你跟你妈都已经住进我们家了，你还想怎么样啊？当然
你妈来北京化疗，我接待她那是应该的，责无旁贷。不是，你也住进来了。我妈还想让咱俩结婚，而且你还答应了。不，你了解我吗？你爱我什么呀你？啊，你真的想跟我结婚啊？不，我这次回过来确实是为了结婚。不过你冷静点，听我解释。没什么可解释的，这让我嫁给你，你冲喜，就这种事儿，我妈也能想得出来。行行，你赶紧出去，没什么跟你说的，行行。你我我我我。行了，出去吧，哪有事儿呢？你没什么意思，走吧。王经理，怎么着？何静，你不用来了。啊？你你你是什什么意思？我今天才知道，你原来在开出租车的时候，把客人的私人资料公布于众，造成了很坏的影响。所以我们决定不聘用你了。不是，王经理，您听我跟您说啊，没没没没错，这事儿是我干的。但是具体有很多原因，我就不跟您解释了啊。咱们呢，谁都别小题大做。我就是您那一开垃圾车的。你开垃圾车，我打那，我能捡着您什么呀？我这话也不能这么说。我们虽然是个基层单位，但是我们的员工也是讲究诚信为本。我们的司机也经常捡到一些住户不扔的那个贵重物品，但是他们啊，都是拾金不昧的人。好了好了，我不跟你多说了，就这样吧，你不用来了。累了吧？不累。哎呀，老朋友啊，真是感谢你了啊！那么多人到机场去接我，尤其是小玲，工作又那么忙。哎呀，这是应该的。阿姨，您喝水。哎呦，谢谢你啊！阿姨来，您的电脑。来吧。哎呦，谢谢谢谢小玲。哎呦，老姐姐啊，我真是高兴啊，你能回国来治疗。哎呀，为了儿女啊，我这么好好做算什么？嗯，妈，这次可是麻烦人家了。嗯、呃，我还说呢，您不愿意住在酒店呢，我就去给您找公寓。这两天正找房呢。我哪儿都不去，我就觉得这儿好。就是嘛，咱谁跟谁呀？再说了，你这么老远到北京来看病，能让你住外面吗？是不是啊，小林？嗯。是，<笑>谢谢你啊，老朋友。<笑>哎呀，其实这一次我回来呢，有两个原因。这其一呢，哎呀，就是我在美国，我的病治疗的并不顺利。听说啊，在国内中医理疗啊，对癌症的恢复很有帮助。再说我多年也没回来了，我就借此这个机会啊吧，回一趟北京。哎。这个第二个原因嘛、哦，以后再说，以后再说。对对对对，以后再说，以后再说。刘红，刘红有个事儿得跟您说一下啊，您您说，该交房租水电费了，您给我吧。不是，我们才搬了几天，怎么就交水电费呀、啊？哎，您这怎么说话呢？请您搬走，您又不搬走，让您交水电费，您又不交，那那您您您不能白吃白住吧？您这个，这谁白吃白住了？你这人可真行。行行，交也行，我就交我那一部分。什么叫一部分？什么叫一部分啊？这叫一人一半啊，行吗？哎，怎么叫一人一半啊？怎么叫一人一半啊？我那屋灯泡才多大呀？我那屋灯泡才十五瓦的，是不是？我算过账了，对吧
，十五瓦的灯泡要点六十七个小时才够一度电，六十七个小时。我呢，每天八点钟下班，十一点上床睡觉，就仨钟头，就用仨钟头，对不对？这仨钟头得二十二天才够一度电呢。你呢？你那屋多亮啊！连客厅在卧室，你灯火通明的，至少五十瓦以上大灯泡点着，你还熬夜呢？你天天熬夜喝酒看球赛，我看过球赛吗？我熬过夜吗？是这样吗？这账你怎么不算呀、啊？你怎么要钱的时候找人家来了？什么人呢？你让我想一想啊。哎，你别走，你别走，我还没说完呢。你别走啊！你别走，还有水的问题，水是吧？我每天在单位吃饭，孩子在学校吃饭，我们娘俩一天就做一顿晚饭。你呢？你天天在家吃，早中晚三顿，你顿顿不落，你还天天煮方便面吃夜宵。我吃方便面都不行啊！还有洗澡的问题，对吧？我带着孩子一天，我们俩就洗一次澡。您老人家可好？我一下班就听见你在那哗啦哗啦哗啦哗啦蒸那点水，连你那徒弟朱大卫都跑这院来洗澡来。行行行，甭说了，我不跟要了，我不跟要了，是吧？你别，你干嘛不要啊？对不对？我我那部分我肯定交给你。你想好了，是你今天把账算好了，我给你现金，还是你先交了，月底你拿发票，咱俩对账？还在对账呢，甭对，不要了啊，不要了啊！你干嘛不要啊？你还别这么说，我不占你这便宜。既然你都提到账了，提到钱了，那我就跟你好好说的说的。那个昨天就拆这个锁花了一百块钱，换新锁花了三十二块钱，一共是一百三十二块钱。咱俩一人一半，你你得给我六十六。你是现在把现金给我，还是在月底那水电费里扣？有必要算这么清吗？当然得算了，大门是咱俩共用的，费用得共他呀、啊。那新锁我在大门口的小卖部买的，我看收据了，人家没发票。你要不相信的话，你到门口问问吧。我塞门缝了啊，这儿呢。嗯、亮亮，粥好了，吃饭吧。什么住户啊？这是。哦，对了，啊，海玲儿，这个你拿着啊。哟，阿姨，这我不能收，这东西太贵重了。你拿着，拿着多大面子？你不拿就不礼貌了。妈，这东西太贵重了，阿姨，我真的不能收，真我受不起。小玲啊，阿姨知道你有自己的想法，也许这件事情我和你妈操着过急了。不过，阿姨的身体真的不行了，我不可能像你妈那么长命。我真的很想很想看到好人找到一个理想的终身伴侣。你是一个好姑娘。阿姨看了一辈子人，我一眼就看出来了，请你原谅阿姨的自私。我不想，不想让好人结婚的时候，他自己的爹妈都不在了。老姐姐，哎呀，阿姨，阿姨您别这样，您这样。我真不知道该怎么办了。行了，收下吧，收下吧，你干嘛呀？弄得阿姨一把鼻涕一把眼泪的，那么伤心，快收下。阿姨，啊、您怎么说，我都答应你。收下吧，要不阿姨真的会很伤心的。嗯。收下他，否则阿姨会伤心啊。这个镯子你戴上，还真特别好看。<笑>来来来来来，好，小玲啊，这个镯子你戴上以后啊，你可就。真的是我们郝家的儿媳妇了，啊！
快快快，咱们碰杯碰杯。<笑>哎呦，这手镯真不错哎！你看，我看不懂这些东西，半点瑕疵都没有。杜小玲，你的命怎么那么好啊？还没结婚呢，这婆家的大礼就送到了。我跟裘志国从结婚到离婚。半点婆家的礼物都没收到过，你收到过吗？行了，哎呀，要我说，你就嫁给好人得了。现在这么好的婆家哪儿找去啊？打着灯笼都找不着。哎哎，这种时候别开这种玩笑行不行啊？你觉得好笑啊？我觉得一点都不好笑。是啊，你别取笑他了。那你说怎么办啊？嗯、谁让你都已经答应过好人订婚了？你说那种情况下。我能不答应订婚吗？还有，那好人他妈妈身体那么糟糕，哎呀，你说长这么大，我还真不知道说一件事情不知道该怎么办。哎，宋晴，你不是点子多吗？你帮我出出主意呗。哟，你也有求人的时候啊，真是老天开眼。杜小玲横行霸道四十年，总算找着收拾你的人。讨厌啊！哎，真是没想到，到了四十岁会碰到这么多麻烦。你说你跟那个胡振东吧，本来挺好的，就是走不到一块儿。现在又跑出来个好人，再加上你妈这么一搅和，真是麻烦事儿。那怪谁呀、啊？还不得怪他自己？嘴硬呗，你说你要跟胡振东一块过多好啊！你以为现在咱这个岁数找个男人好找啊？现在这人一开口，有没有房子，有没有车子，有没有孩子，老婆是死是活，离还是散，孩子跟谁过？你说，除了感情没有，其他什么都问，有劲吗？你说，是啊。你还没结婚呢，你根本就不知道离婚的滋味，在别人看来就好像你，好像你失去了保护，没靠山似的。就我们那超市经理吧，他明明知道我一个人带个孩子，有事没事就老让我去加班，老刁难人。真的呀，有这种事儿？那你怎么不早说呀？我早知道我收拾他去。行了吧你，你还想想怎么收拾你自个儿吧。哎，明明老胡挺好的。就赖你自己！你以为小林没结婚，人背后就不说了？人照样议论，议论的火热着呢。人家会说他这么大岁数不结婚，那怎么回事啊？他不是生理有毛病，就是心理有毛病。人背后不说，也就是他硬。人当着面不说，背后说他八百回了。你现在怎么样啊？不还是被父母逼婚吗？哎呦，行了行了，说些什么乱七八糟的呀？别说这些了啊！哎，赶紧的，给我出出主意吧。那我觉得你老这么拐弯抹角的，还不如跟那个好人直接说算了。有点意思啊你啊啊！平常不吭声，一支招就是高招。我觉得他说的对，你就应该开诚布公的跟这个好人谈谈。我觉得上次见他面的时候啊，我觉得这人还行。你怎么挤兑他，他都。不跟你急，而且还挺讲理的。就算我去跟好人直说，啊、呃，就算好人也同意我们不订婚了，那不是还得过他妈那关吗？他妈要是知道我们不好了，那不还得伤心呢？你得想明白一件事啊，就不管怎么样，他妈都不会高兴。长痛不如短痛，那早痛比晚痛强吧？你总不至于等到啊订婚那天，你跟人说我不想订了，我想撤，这不伤人呢，这杀人，你知道？哎，嗯，哎，昨天你妈给我的时候，怕她伤心，没好意思拒绝，还给你。谢谢你没没昨天当我妈的面还给我。还有，我觉得呀、啊。
，咱俩应该好好谈谈，不能老这么下去。回头啊，别以为咱俩真成一对了。其实我昨天去找你就是为了说这事儿，结果你把我给轰出来了。嗨。你也不同意你妈跟我妈的做法。其实我这次回来根本就没想跟什么人相亲订婚，我是来找一个人。只不过我妈逼得太紧，我为了哄她高兴，我也没说什么。我知道这么做有点自私，让你受了不少委屈，请你原谅。你你你找什么人啊？他叫李婉，我们是大学同学，也是从那会儿开始谈恋爱。他是外地人，我妈不喜欢他，觉得门不当户不对。大学毕业的时候，正好我有机会去美国发展，我妈就逼着我们分手。后来我就去了美国，就这么就分了。那时候太小。到了美国，我就特别后悔，好几次想回来，我妈死活拦着。后来时间长了，真的失去联系了。这一晃，十七年，十七年，哎呦，是够远的。你看他俩多投缘呐！啊，那亲热劲儿的，我看这事真成了。老姐姐，幸亏你回来了，要不我一个光杆司令呢，哪能招架得住啊？嗨，哎呀，这个事儿啊，事不宜迟，干脆让他们俩赶快结婚，你说呢？哎，对了，让他们赶紧结婚，都老大不小的了，夜长梦多。真好，这点我也想到了，所以这次回来也没有大张旗鼓的找，就是怕影响他现在的生活。哎，那找着没有啊？哦，有件事我想求你。嗯。我妈的病你也看到了。他现在也经不了什么刺激。如果他再提什么非分的要求，我想你能不能配合一下，就当是哄他高兴，其他的事儿咱们俩私下解决，你看行吗？你的意思是说，咱们演戏给他们看？可以吗？当然可以了。哎呀，我觉得这么做挺好的。要不然我妈也不会放过我的。哦，对了，那个前段时间对你有点百般刁难，不好意思啊。没关系，我应该早点跟你解释清楚。呃，另外，这个手镯能不能请你暂时保管一下？我怕现在还给我妈，她受不了。行吧，那我就先保管着。谢谢啊。还有，就是李婉的事儿。哦。能不能请你替我保密，先不要让他们两个人知道。行，我会的。那我再谢谢你。嗨。房建一呀，抓马哥呀，两头错了。写错了，亮亮好啊，写错了，什么？六六七平，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，哦，这会儿影响你儿子不结婚课了又？没有，那你自个儿家喝点啤酒还不成了？您这太欺负人家
？你酒都没了，去买点去呗。不是不是，今今咱管你买点儿的，不喝今儿不喝。你也不听我的，是不是？今儿就不喝。什么叫不喝？非喝我我我我去买去。哎，师傅不去，我去。别去别去，去就少拦着我。哎，师傅，师傅，哎，你看，哎，姐，我师傅呢，一个月丢了两份工作，他心情不好。你你心情不好还不能这样啊？诚心啊，这是。吓唬谁呀、啊？不就是搬家吗？哎，姐，亮亮，你先出去玩玩去。哦，哎，姐，不是，不就是搬家吗？没有你啊，他丢了工作，心情不好，他所以他。哎，行了，你别说了，小朱、啊，你你心里最清楚、啊，我当初干嘛要租这儿的房子，就是因为这个地方离我儿子学校近，对不对啊？对对对对对。他每天这样无理取闹，我都不愿意理他。我这人什么都能忍，可他现在起来。他现在影响到我孩子的学习了，影响到儿子的生活了，我就不能忍了。姐呀、啊，其实我师傅不是你看的那样。哪样啊？啊哪样啊？姐姐,姐，他做了什么？我心里全清楚。说了半天，他心里不痛快，不就是因为和我朋友杜小玲那点事儿吗？可他心里应该明白，是他有错在先。姐，你听我说啊，有件事情今天我务必要告诉你。你那个朋友杜律师，他那个光碟不是我师傅传到网上的，那还能是谁啊？我。什么？是我师傅替我背的黑锅。妈，这事儿您放心了吧？您听医生都说了，您这各项指标恢复的都挺好。只要再调理调理，就完全恢复健康。就是，<笑>我这身体啊，没什么啊。不是说人活七十古来稀吗？我已经活了七十多岁了啊，早都够本了。多活一天，少活一天，没什么。哎，最关键是你们俩的事儿啊，得要抓紧呐、啊。哎，我看你们俩挺有缘的、嗯、啊，还不如早点结婚呢。啊，结婚,婚？你看看，你们俩怎么这种表情啊？啊，是不是我说的早了？哎，不早，不早，不早。妈，你看，我我跟小林认识还还还没几天呢、嗯，你说这就结婚，这有点太不尊重人家了。没有不尊重，结婚多好啊。结婚是最大的尊重了。妈，呃，这这，你说，咱好家娶媳妇儿，这也不能这么随随便便就娶了，是不是？啊，说的也对，给咱们好家娶媳妇儿是得隆重点儿啊。呃，再不，你们俩就先订个婚啊。哎，老朋友。你选一个黄道吉日，咱们啊给他们订个婚啊！哟，今天就是吉日啊，今天就是吉日。妈，这也太着急了吗？怎么就今天啊？我着什么急啊？我还真着急的话呀，外孙子都会打酱油了。我就是太不着急了，才把你给耽误了。这回啊，我吸取教训了，不能等，一天也不能等。阿姨，妈，你听我说啊，妈，你看你现在这个身体状况，他就算是订婚，您也得是主角，对吧？对。您看，您这个身体怎么招呼着亲戚朋友啊？我的意思呢，就是您在这调理一段时间，等身体好了，咱们再订婚，这也是两全其美，也是双喜临门嘛，是不是？啊，好人，扶我进屋去。别说他了，说说你有什么新情况？对呀、啊，姑姑，快跟我们说说，说说呀。嗯，事情是这样的，他这次回国的真正的目的，是要找一个女的。找女人？他的大学同学，十七年以前呢、啊，他跟这女的差点就结婚了，是他妈。不同意啊，说他们门不当户不对，非逼着他跟这女的散了，逼着他出国
但是你知不知道，这十七年，这个好人家压根儿的他就没忘掉过这女人。真的假的？姑，嗯，我想了一办法。什么办法？这件事儿实在是太不可思议了，像拍电视剧一样。这个好人为了这个女人，十七年来未婚。如果说这个女人也一直守身如玉，没有结婚的话，那这就是一个感天动地的伟大爱情故事。我相信好人他妈也能被这份伟大的爱情所打动的，对吧？姑，哎，你绕这么半天，你到底想说什么呀？哎呀，我的意思就是，咱们可以先想办法找到这个女人。如果说她真的没有结婚的话，那咱们就撮合他们一拍即合。这样一来。你就能脱离苦海，我也不用去美国了。说童话故事呢吧？啊，十七年了，人怎么还不结婚啊？也不是没有这种可能性啊，说不定她又离了呢，说不定她丈夫也死了呢，这都有可能啊。我觉得思思说的这个可行，反正这样呗。咱们先帮他找找，先找人，死马当活马医。我正好，我还认识一个片警呢，我先找他帮帮忙。你告诉我他叫什么名字，出生年月，这样咱好查呀。李婉，木字李，女字那个婉。出生年月日我可不知道。找好人呢，他不会不知道吧？哎，行吧。那就帮帮找找这人，要是找着了，知道他的下落，也算是一好事儿呗。我我想活也活不了多久了。其实你不能骗我，医生的话一半是假的，一半是安慰你的。我知道我自己的病，虽然手术成功了。可是我这身子骨一天不如一天呢，妈，你别说话，让妈把话说完。妈有一个小本子，上面记着很多电话号码，那都是妈妈在美国的时候治疗癌症的病友。他们每个人都经历过手术成功，在出院的时候，大家都彼此留了联系电话。结果呢？结果每个月都有一个人离世。这个病啊，这个病就是这样，说复发就复发。人说没就没了，这个小本子划来划去，最后只剩下妈妈一个人了。我说不定哪一天也就。说这些啊，咱今天不是刚检查了，都挺好的，你不会有事儿的。儿子，你都四十岁了还不结婚，妈要是健康的时候，我可以等啊。可是我现在这情况，我等不了，妈妈没有资本再等下去了。我能撑到现在，最大的动力就是想参加你的婚礼。难道，难道你就忙死不瞑目吗？尽快订婚，嗯，好吗？啊